tar vi oss an eh, den sista delen i eh, definitionen av begreppet fast egendom och sen har vi faktiskt en del till där vi bara sammanfattar. Men, men det här blir liksom det sista som är nytt i begreppet fast egendom. För, eh, och det är begreppet byggnadstillbehör som alltså också tillhör då det större begreppet fast egendom. Hittills har vi lärt oss att fast egendom är jord, det vill säga marken, enligt 1.1.J.B. Marken är indelad i fastigheter, har vi pratat om, rutor på marken eller tredimensionellt, både på, 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 på horisontellt och vertikalt. Så. Det var 1.1.J.B. Sen hade vi fastighetstillbehör, 2.1, till exempel hus, alltså byggnader och så vidare som är anbrägda för stadigvarande bruk, som det ju hette, eller träd och så vidare kan också vara fastighetstillbehör. Nu tar vi då den sista delen här som heter byggnadstillbehör, som alltså också är fast egendom. Det regleras då i 2.2, första stycket, J.B. Och då står det så här. Till byggnad hör fast inredning och annat varmed byggnaden blivit försedd. Om det är ägnat till, återigen, stadig varande bruk för byggnaden eller del av denna. Så jag fortsätter faktiskt lagrummet lite grann, men jag har valt att plocka ut detta. Och då ska vi titta lite på vad det betyder det här. Eh, till exempel, ja just det, förlåt. Eh, här, här kommer då lite fortsättningen på det här lagrummet. Eh, då räknar man upp lite exempel på vad det här kan vara. Eh, badkar, sanitetsanläggning, alltså det kan vara toalett och så vidare. Spis, värmeskåp, kylskåp. Maskin för tvätt eller mangling och så vidare. Eh, det här är då lite olika exempel på val som kan vara anbrakt för stadigvarande eller om det är ägnat för stadigvarande bruk inom byggnaden och alltså kan vara byggnadstillbehör. Eh, ja, vi tar då det här med stadigvarande bruk igen bara för att vara. För det är då motsatsen till löst placerat föremål. Eh, till exempel, det är skillnad på ett löst placerat köksbord och en mer permanent köksö. Där enbart den senare då räknas som fastighetstillbehör. Vi kan ju titta på detta så kan vi kanske förstå vad jag menar. Eh, jag ska plocka fram en, en... Vi kan ju bara göra så här att vi bildgooglar på kök. Så kanske vi får upp några snygga kök som vi kan titta lite på. Här hade vi ett snyggt kök. Kanske man tycker. Hoppas ni ser. Eh, här för mig är ju detta en så kallad köksö. Det vill säga någon form av mitt i köket eh, eh, arbetsbänk. Sådär. Sen har vi ju de mer ut med väggarna här och lite skåp och så. Eh, skåpen här. Så, det är ju såklart för oss att det är anbrakt för, eller det är ägnat, heter det nu när det är byggnadstillbehör. Det är ägnat för stadigvarande bruk. Det här är typiskt sett den typen av skåp som man inte bara sätter in lite löst placerat och sen tar med sig när man flyttar. Utan det här är ju fast egendom, det är inredning i köket som är ägnat för stadigvarande bruk. Om här hade stått ett vanligt köksbord. Nu hade jag sagt att det är inte byggnadstillbehör, för det är ju löst placerat. Nu är ju detta någon form av köksö som är byggd här, kanske till och med sitter fast i golvet, inte vet jag. Men den är ju en del av köksinredningen och den är ägnad för stadig varande bruk för att vara i det här köket under väldigt lång tid. Motsatsen om mot löst placerat köksbord till exempel. Och för mig då blir ju den här köksön eh, byggnadstillbehör. Medan ett löst placerat köksbord här inne, till exempel det här, blir ju då inte byggnadstillbehör. Mer på den här bilden som är byggnadstillbehör, det kan ni pausa lite och fundera på om ni vill. Jag tänker ju liksom, ja, som sagt alla skåpen och så och det här med, med vasken här såklart och spisfläkten och ugnarna här borta. Det är för mig solklara saker som är ägnat för stadig varande bruk. Det verkar som att vi har några lampor här uppe som kanske sitter lite fast i taket på något sätt. Vet inte, där är kanske någon slags gränsfall mellan vad som är 
de här hängande lamporna här, för mig är de löst placerade, det vill säga inte ägnade för stadigvarande bruk. Jag ska se om vi kan vi inte hitta någon bild på ett kök som har lite spots i taket. Här har vi återigen en sån här hängande lampa som inte då är för mig kanske ägnat för stadigvarande bruk. Och återigen hängande lampor. Finns det inga sådana här spottar någonstans? Kökssports. Här! Ser man lite dåligt men i det här köket så sitter det lampor uppe i taket här. Det kanske ni ser. Små pluttar där. De är liksom inbyggda i taket. De är ägnade för stadigvarande bruk. Till skillnad från den här lampan. Som hänger löst placerat. Och då blir de här lamporna. Spotlightsen. Eh, de blir ju då eh, fastighet, byggnadstillbehör. Alltså fast egendom. Och den här blir inte fast egendom. Den här köksön blir för mig byggnadstillbehör. Och då också fast egendom. Hade det här istället varit ett vanligt köksbord så hade det för mig inte varit byggnadstillbörd. Och jag säger för mig, det är för att jag tror ju att det är så här såklart. Ja, men men ja, det här är ju bedömningsfrågor som, som i slutändan skulle kunna behöva bedömas av en domstol vid en twist. Och då kan inte jag sitta här och säga exakt att jag vet precis hur domstol skulle döma. För så... Kompetenta är jag inte. Men, men jag tror mig ändå veta att det ligger till på ungefär det här sättet. Eh, det var väl en himla trygghet för er att veta. Ja, nu har vi gått igenom då eh, byggnadstillbehöret som är den sista då nya delen i det som är fast egendom. Och då ska jag bara i en kort film här sen sammanfatta lite lite grann.